ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും ക്യാമയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ബാലൻസ് ആണ് ഇപ്രാവശ്യം കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കട്ടിങ് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അതിൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ നെക്കിൻ്റെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് ക്രോസ് പീസ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കാണാത്തവർ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നര ഇഞ്ച് വിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നേ കാല് ഇഞ്ച് വിട്ടിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് വിട്ടിലാണ് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ മടക്കി എടുത്തിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നെക്കിൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇങ്ങനെ ആദ്യം തയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ തെന്നി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഈ ക്രോസ് പീസിനെ നല്ല വശത്ത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വലിച്ചു പിടിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഇതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തൂടെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് പോവുക അറ്റം വരെ തയ്ച്ചു പോകണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നെക്കിൽ വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കാം അതല്ല ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വെക്കുമ്പം കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ തയ്ച്ച് പോകുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അല്ലാതെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ തയ്ച്ച് നോക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒരടി ഇതിൽ ഈ രണ്ട് എഡ്ജിലും ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് വിട്ടാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് കൈയുടെ പോർഷൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുക ഫ്രണ്ടും ബാക്കും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് എടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഇപ്പോൾ ഡിസൈനിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു പൈപ്പിംഗ് പീസ് പോലെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ക്രോസ് പീസ് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അപ്പോൾ അകത്ത് നിന്ന് ക്രോസ് പീസ് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിലിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതായത് അകത്ത് അഴുക്ക വശത്ത് നിന്നും നല്ല വശത്തേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് വെറുതെ ഈ ഈ തുണിയുടെ തന്നെ ബാലൻസ് തുണി എന്നാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് നല്ല വശത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അകത്തേക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കോണായിട്ട് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നെക്കിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഈ ക്രോസ് പീസ് കുറച്ചൊന്ന് പൊക്കി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ദേ ഇതുപോലെ രണ്ടറ്റവും നല്ല കവർ ചേർത്ത് പിടിക്കണം ഈ ഈ ക്രോസ് പീസ് തുണിയുടെ അറ്റവും കറക്റ്റായിരിക്കണം നെക്കിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ അറ്റവും കറക്റ്റായിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം ക്രോസ് പീസ് വലിച്ച് പിടിക്കരുത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്കിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് വരില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ റൗണ്ട് നെക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് തയ്ച്ച് പോകണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വരില്ല കൈ ഒരെണ്ണം ബാക്കിലേക്ക് പിടിച്ചതിന് ശേഷം റൗണ്ടായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വളച്ച് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രോസ് പീസ് അറ്റം അടിച്ചു വയ്ക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എളുപ്പമായിരിക്കും റൗണ്ട് എങ്ങനെയാണോ പോയേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈയും റൗണ്ട് ചെയ്ത് വേണം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം കുറച്ച് വെളിയിലേക്കിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക
ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ അറ്റം എത്താതെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രോക്ക് തയ്ച്ച് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഇത് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും അടുത്തടുത്തായിട്ട് കട്ടിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെക്ക് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് വരും ഒരുപാട് ദൂരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ദൂരെയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കട്ടിങ് എപ്പോഴും അടുത്തടുത്തായിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന പുറത്തൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകരുത് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കഴുത്തും ബാക്ക് കഴുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് കട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാക്ക് നെക്കും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നെക്കിനെ കുറച്ച് ഇറക്കാൻ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്ക് നെക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ഷോൾഡർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഷോൾഡർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വേ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ മുമ്പ് ഫ്രോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാധാ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്ക് ക്രോസ് പീസ് അല്ല ലൈനിങ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വിടുന്ന മെത്തേഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ ക്രോസ് പീസ് തമ്മിൽ നല്ല വശവും നല്ല വശവും തുണിയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്രോസ് പീസ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി അടിച്ചു പോകും അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്നത് അതിന് ശേഷം തിരിച്ച് കഴുത്ത് തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും ചെയ്യാറില്ല ക്രോസ് പീസ് കട്ടിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഉള്ള സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വേറെ നെക്കിൻ്റെ പാറ്റേൺ വെച്ച് തയ്ക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാറില്ല ഈ ക്രോസ് പീസ് ചെറിയ യു കട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ചെറുതായിട്ടേ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാനിത് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇത് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇപ്പോൾ ഷോൾഡർ തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അറ്റം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് ഷോൾ ഈ ക്രോസ് പീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പീസാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് നീക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ലൈ നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്രോസ് പീസ് വെ തച്ച് വന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലാണല്ലോ വെച്ചത് ആ പോർഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് നിവർത്തുക നിവർത്തുമ്പോൾ ഈ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പോർഷനിലും അകത്തേക്ക് ഒന്ന് നിവർത്തുക നിവർത്തിയതിന് ശേഷം ഈ തയ്യൽ തുമ്പൽ തമ്മിലും ചേർത്ത് പിടിക്കുക അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പീസായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചങ്ങ് വിട്ടു കൊടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തങ്ങ് വിട്ടു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ക്രോസ് പീസുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ എടുത്ത പോർഷൻ ഇതുപോലെ ഈ അറ്റം കറക്റ്റായിരിക്കണം അത് മാത്രം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കും ഇനിയൊന്ന് തിരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ പോർഷനാണിത് ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് ഷോൾഡറും അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രോസ് പീസ് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അതല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി പാടായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രോസ് പീസ് തമ്മിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അടിച്ചതിന് ശേഷം അറ്റം തമ്മിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തെ വശം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചു വിടാം അടിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിരുന്നത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കണം അതിനുശേഷം ക്രോസ് പീസ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട്
നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡറോട് കൂടി ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് അടച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഫുൾ കവറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തയ്യൽ തുമ്പും കവറായി തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അകത്തേക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യരുത് ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് കാണും പുറത്ത് പുറത്തേക്കാണ് കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ക്രോസ് പീസ് ഷോൾഡർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ അകത്തുനിന്ന് അകത്ത് അഴുക്ക വശത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് തച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇവിടെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ഷോൾഡർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അകത്തേക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചും കൂടെ കാണിച്ചത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് പോകും കഴുത്ത് തയ്ക്കുമ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പിടിക്കണം തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരുപാടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാലിഞ്ചാണ് സാധാരണ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പായിട്ട് ഇടുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരേഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാലിഞ്ചാണ് സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ബിഗിനേഴ്സിനെ കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്ക് പോർഷൻ നന്നായിട്ട് കവറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്ക് നല്ല പെർഫെക്ഷൻ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷനും ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കാം സ്ലീവ് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് റെഡിമെയ്ഡ് ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലീവ് വയ്ക്കുന്ന മോഡലിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലും സ്ലീവ് വയ്ക്കുന്നത് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കൈക്കുഴി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാറ് അതിനായിട്ട് ഈ കൈയുടെയും കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോർഷൻ മുകളിലത്തെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഒന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ കോൺ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് നല്ല വശവും നല്ല വശവും ചേർത്ത് പിടിക്കുക അതായത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ പോർഷൻ തമ്മിൽ കൈയുടെയും ഷോൾഡറിൻ്റെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം കൈ ഒരുപാട് വലിച്ചു പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മളെടുത്ത കട്ടിങ് കണ്ടല്ലോ ആ കട്ടിങ്ങും ഇതുമായിട്ട് അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് രണ്ടും ഈ ത തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ആ രണ്ട് അറ്റവും തമ്മിൽ കറക്റ്റായിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ചുളിവ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കണേൻ്റെ അതേ അളവിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ താഴത്തെ കൈക്കുഴിയുടെ എടുത്തിരിക്കണ അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് കൈയും വെട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റൊരു രണ്ട് ടോപ്പും കൈയും കൈയുടെ പോർഷനും കൈ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ കൈക്കുഴിയുടെ പോർഷനും തമ്മിൽ ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കട്ട് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ തിരിച്ചിവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് അടിക്കാം നമുക്കിത് ഒരടിയും കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് രണ്ട് വശവും തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തു നിന്ന് അടിച്ചു പോയാൽ മതി പക്ഷേ സെൻറ്റർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചുളിവ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ചുളിവ് വരാറുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ കൈ രണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈയുടെ താഴത്തെ പോർഷൻ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിച്ചു വിടാം ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കോൺ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് കൈയുടെ തുമ്പ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ എത്ര ലെങ്ത് വേണോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഞാനിത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് 
ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ക്രോസ് പീസ് പോലെ കട്ട് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് പീസൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടോപ്പ് തച്ചെടുക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ അല്ലാത്ത ടോപ്സൊക്കെ കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടടി അടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റ ജസ്റ്റ് ഒരു തയ്യൽ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറ്റം വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാം അടിക്കാതെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ കൈയും തയ്ച്ചു വിടാം ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈക്കുഴിയുടെ പോർഷൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കൈക്കുഴി തമ്മിൽ കറക്റ്റ് ടച്ചപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതൊരു നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പ് ഇടുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കൈക്കുഴി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ നീങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഫിറ്റിലുള്ളൊരു ടോപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും കൈ പൊക്കുമ്പോഴും ഇടുമ്പോഴുമൊക്കെ അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഒരു ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വലിവുമൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് കൈക്കുഴി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പോർഷനൊക്കെ വെച്ച് മുകളിൽ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറിലൊക്കെ വെച്ച് അല്ലാണ്ട് വേറെ പാച്ച് വർക്കൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ അവർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോർഷൻ മേളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ കയറിയോ ഇറങ്ങിയിരുന്ന ടോപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നും ഒരു ഭംഗി കുറവ് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റിച്ച് എവിടെയാണോ കറക്റ്റാണ് വരേണ്ടത് ആ പോർഷൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമ്മൾ ലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം നമ്മൾ രണ്ട് വശവും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ ഷോ നമ്മുടെ ഈ കൈക്കുഴി തമ്മിൽ ലൈൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലാണ് ഒരു സാധാരണ എം മിക്കവർക്കും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് അതാണ് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും നീങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഒരു ടോപ്പിന് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു പെർഫെക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് നീങ്ങിയാലും പിന്നെ പിന്നെ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നത് ബെറ്ററാക്കി എടുക്കുക അത് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് കൈക്കുഴി കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് വശവും ഇപ്പം ഇതുപോലെ കിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മാറിപ്പോവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ കൈക്കുഴി അങ്ങ് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് തയ്ക്കുക അതിനുശേഷം കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് നീളത്തിൽ കൈയുടെ ആ പോർഷനിലോട്ട് തയ്ക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് തയ്ച്ചു പോണത് കൈയുടെ ഈ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തയ്ച്ചു പോണത് താഴോട്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കെട്ടിട്ട് തയ്ക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യൽ പിരിന്ന് പോവും ഇനി നമ്മൾ തയ്ച്ചതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ തന്നെ ലൈൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ തന്നെ തയ്ച്ച് പോവുക ഇതാ ഇവിടെ എത്താറാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് തമ്മിൽ കൈക്കുഴി തമ്മിൽ ഓക്കെ ആണ് ഈ കൈക്കുഴികൾ തമ്മിൽ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ വരച്ച അതേ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോണത് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പോർഷനിൽ കോൺ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വരെ വന്ന് നമ്മൾ കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം കുത്തി നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചി ഒന്ന് താത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ സ്ലിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലൈൻ്റെ അവിടെ വന്ന് സൂചി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് താത്തി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം പ്രഷർ ബുഡ് പൊക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ടോപ്പ് തിരിച്ചെടുക്കുക തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്ച്ച അതേ ലൈനിൽ കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തയ്ച്ച് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് നീക്കി ഇങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചു വിടുക എപ്പോഴും രണ്ട് ലൈനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ ഭംഗി അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പുറത്തൂടെ എപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ച് അടിച്ച് വൃത്തിയുടെ ആക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ
സ്റ്റിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്ച്ചത് വെറുതെ ആവും അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് ഈ പോർഷനിലാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ ഇതുപോലെ കാലിഞ്ച് ഡിഫറൻസിലാണ് തയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് കാണാനൊരു ടോപ്പിനൊരു ഭംഗിയും വരുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് പൊളിച്ചു വിടണം എന്ന് തോന്നുമ്പം രണ്ട് സ്റ്റിച്ചും ഒരിടത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തയ്യൽ തുമ്പോൾ വേറെ തയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വണ്ണം വയ്ക്കുകയോ കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കണമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ആ അറ്റം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്ച്ച അതേ തയ്യലിൽ കൂടെ തന്നെ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഒന്നൊന്നര ഇഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടാലും മതി ഒരു ഇഞ്ച് വരെ ഒരേ സ്റ്റിച്ചിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ നോക്കാം സ്ലിറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് താഴ്ന്ന് മേളിലോട്ടാണ് തയ്ച്ച് വരേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്തേക്കണേ ഒന്നര ഇഞ്ചിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് മടക്കി ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ജോ ഈ ജോയിൻറ്റ് പോർഷൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ തയ്ച്ച് വന്നതിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം രണ്ട് വശത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നര ഇഞ്ചിന് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക മടക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങേറ്റം വരെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ കുത്തി നിർത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ അവിടെ വരെ കറക്റ്റാ വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് സാധാരണ രീതിയിൽ സ്ലിറ്റാണ് പലർക്കും ശരിയായി വരാത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി രണ്ടാമത് മടക്കുമ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ തയ്യൽ അകത്ത് വന്നിരിക്കണം രണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതുപോലെ ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് വരേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ സെയിം അറ്റത്തൂടെ തന്നെ ആ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന എൻ്റെ പോർഷൻ്റെ ആ അറ്റത്തൂടെ തന്നെ തയ്ച്ച് പോവാം അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അറ്റം വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ചാൽ ഈ അറ്റം നമ്മൾ ഈ തയ്യൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇതുപോ ഈ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തതുപോലെ മേളിലോട്ട് വീണ്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ചെടുത്ത പോർഷൻ അതിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിലായിട്ട് നമുക്കിത് ഈ നമ്മളെ മേ താഴ്ന്ന് മേളിലോട്ട് തയ്ച്ച് വരുന്നതിനെ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ഇവിടെ കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക അതായത് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് തമ്മിൽ സ്ലിറ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വശത്തെ സ്ലിറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതാ ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തയ്ച്ച് വിടുക ശേഷം ഇവിടം അതുപോലെ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുക തിരിച്ച് താഴോട്ട് തയ്ച്ച് പോകുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ തിരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് ഇവിടെ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് പിന്നെ താഴോട്ട്
എല്ലാം നല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു